웹스퀘어 퀵하이드입니다. 웹스퀘어 파이브 스튜디오의 프라퍼티 뷰에 대해 알아보겠습니다. 본 비디오는 개선된 웹스퀘어 파이브 스튜디오의 프라퍼티 뷰의 기능과 사용방법을 설명합니다. 주요 기능은 다음과 같습니다. 컴포넌트의 속성들을 분류하고 기본값과 사용자가 설정한 속성값을 구분해서 표시하며 컴포넌트에 적용된 인라인 스타일과 컴포넌트의 이벤트 목록을 표시합니다. 실제 스튜디오 화면을 보면서 프라퍼티 뷰의 각 기능을 확인해 보겠습니다. 프라퍼티 뷰의 기능들을 확인하기 위해 먼저 컴포넌트를 추가하겠습니다. 팔레트에서 텍스트 박스 컴포넌트를 추가합니다. 컴포넌트를 드래깅하여 크기를 변경할 수 있습니다. 이후 추가한 텍스트 박스 컴포넌트를 선택합니다. 컴포넌트를 선택한 후 프라퍼티 뷰로 이동합니다. 프라퍼티 탭은 컴포넌트의 속성을 기능별로 분류하여 표시합니다. 또한 각 분류를 클릭하여 분류에 속하는 속성들의 목록을 열고 닫을 수도 있습니다. 그리고 상단의 키 항목을 클릭하면 알파벳 순서로 속성을 정렬할 수 있습니다. 속성의 기본값은 회색으로, 사용자가 정의한 값은 굵은 검정색으로 표시됩니다. 값 항목을 클릭하면 사용자가 값을 정의한 속성들이 속성 목록 상단에 표시됩니다. 속성을 검색할 수도 있습니다. 상단의 박스에 속성 이름이나 속성 값, 혹은 속성에 대한 설명을 입력하십시오. 입력한 키워드와 관련된 속성들이 검색되어 표시됩니다. 또한 속성 탭에서는 각 속성에 대한 상세 설명도 확인할 수 있습니다. 각 속성의 마우스 커서를 가져다 대면 속성에 대한 설명이 표시됩니다. 개발자는 컴포넌트가 제공하는 속성들을 확인하고 각 속성에 대한 설명을 파악한 후 해당 속성 값을 직접 설정할 수 있습니다. 속성 설명을 표시하지 않으려면 윈도우 프레퍼런스 메뉴를 선택합니다. 웹스케어 XML 에디터 항목의 툴팁 표시 옵션을 해제하고 변경 내용을 저장합니다. 설정 내용을 적용해 보겠습니다. 열려있는 화면 파일을 닫고 다시 화면 파일을 엽니다. 디자인 뷰에서 컴포넌트를 클릭하고 속성 탭에 표시된 각 속성에 마우스 커서를 가져다 대도 속성에 대한 설명이 툴팁으로 표시되지 않습니다. 다시 윈도우 프레퍼런스 메뉴를 선택하여 속성 설명 표시 옵션을 켜보겠습니다. 그리고 변경된 설정 내용을 적용하기 위해 현재 화면 파일을 저장하고 닫습니다. 다시 동일한 화면 파일을 열겠습니다. 속성 탭의 각 속성에 마우스 커서를 가져다 댑니다. 해당 속성에 대한 상세 설명이 툴팁으로 다시 표시되는 것을 확인할 수 있습니다. 디자인 뷰에서 컴포넌트를 선택합니다. 프라퍼티 뷰의 하단에는 별도의 스타일 상자가 표시되고 이 스타일 상자는 해당 컴포넌트에 적용된 일라인 스타일을 표시하는 것을 확인할 수 있습니다. 즉, 개발자는 이 e 스타일 상자에서 해당 컴포넌트에 적용할 인라인 스타일을 직접 지정할 수 있습니다. 컴포넌트를 드래깅해서 크기를 변경할 경우 변경된 크기가 스타일 상자에 표시되는 것을 볼수 있습니다. 이번에는 트리거 컴포넌트를 추가하여 트리거의 스타일을 직접 지정하고 트리거의 이벤트도 추가해 보겠습니다. 팔레트에서 트리거를 선택하여 화면에 트리거를 추가합니다. 추가된 트리거를 더블 클릭하고 라벨 값을 입력하십시오. 트리거의 스타일도 정의해 보겠습니다. 추가한 트리거를 선택한 후 적용할 인라인 스타일을 직접 지정하십시오. 이번에는 트리거를 우클릭하고 추가할 이벤트를 선택합니다. 온클릭 이벤트를 추가해 보겠습니다. 추가한 이벤트에 대한 핸들러 함수를 정의하기 위한 스크립트가 자동 생성됩니다. 본 예제에서는 트리거에 온클릭 이벤트가 발생할 경우, 즉, 사용자가 트리거를 클릭할 경우 지정한 alert 메시지를 표시하는 코드를 추가해 보겠습니다. 디자인 탭에서 트리거를 선택한 후 프라퍼티 뷰의 이벤트 탭을 클릭합니다. 트리거의 이벤트들을 확인할 수 있습니다. 이벤트의 마우스 커서를 대면 해당 이벤트에 대한 설명이 표시됩니다. 이벤트 핸들러가 정의된 경우 이벤트 핸들러 함수 옆에 스크립트 버튼을 클릭하십시오. 소스 탭에서 해당 이벤트 핸들러를 정의한 부분이 표시됩니다. 하단의 디자인 탭을 클릭합니다. 트리거를 선택한 후 프라퍼티 뷰의 스타일 탭을 선택하십시오. 스타일 옵션들이 표시되고 사용자는 각 스타일을 지정할 수 있습니다. 혹은 속성 탭의 하단에 표시되는 스타일 상자에 직접 인라인 스타일을 입력할 수도 있습니다. 마지막으로 프라퍼티 뷰의 HTML 탭을 클릭해 보겠습니다. 이 탭에서는 HTML 속성을 컴포넌트에 직접 추가할 수 있습니다. 추가 버튼을 클릭하여 추가할 속성과 속성의 값을 직접 입력하고 저장합니다. 소스 탭을 클릭합니다. 해당 속성이 컴포넌트에 추가되어 소스 코드에 포함된 것을 확인할 수 있습니다. 
웹스퀘어 퀵가이드를 시청해주셔서 감사합니다.